ante la posibilidad de convertirte en un perdedor o en un gran vencedor y estás en los últimos minutos de este definitorio día, la vida te da la oportunidad de reafirmar si las decisiones que has tomado son tu última palabra o si quieres tomar este recurso de una voz de ayuda, de un amigo que te pueda decir, corrige, aún hay tiempo antes de que se termine la jornada de este día, que podría ser el último en tu vida. Y en esta noche vamos a invertir nuestro método de trabajo. Vamos a hacerlo de manera inductiva-deductiva, deductiva-inductiva. No sé cómo funciona tu prestar atención, pero lo vamos a hacer al revés. Al revés de cómo estés acostumbrado. ¿Para qué? para que no te acostumbres a un mismo método de enseñanza. Aquí vamos. Empecemos por leer un texto de Deuteronomio, capítulo 7. Dice así, Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Bueno, esta es una advertencia un poco seria. Entonces, dice que cuando Dios te haya introducido en la tierra para tomarla, entonces echarás siete naciones. Al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo. Y dice que cuando tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Cero alianza con ellos. Cero misericordia con ellos. Cero emparentamiento con ellos. Y advierte por qué. Dice porque si emparentan o, o tienen misericordia de ellos o hacen alianza con ellos o no los destruyen del todo, entonces... Uno, terminarán desviándose a otros dioses. Y dos, el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Entonces, sencillo, una advertencia clara. Y con eso, pues, se metieron. Entraron a Canaán y ya. Ahora... Vamos a recordar un poquito de historia. El rey David, figura, tipología, sombra, anuncio, cumplimiento de una serie de fogonazos, de flash mesiánicos que 
pregonan, preanuncian al Mesías de Israel. El rey David, el varón conforme al corazón de Dios. Bueno, este señor, este David, hijo de Isaí, vio a una mujer hermosa, mandó preguntar quién era, mujer casada, era la mujer de Uría Ceteo. Bien, se allegó a ella, su esposo estaba en la guerra y pasó lo que pasó. Ya ustedes conocen todas esas intimidades familiares. El asunto es que uno de los hombres de confianza del rey David, uno de sus altos oficiales, es Urias Eteo. ¿Para qué nos dicen que es Urias Eteo? Nos dicen que es Urias Eteo porque Eteo es uno de los pueblos que debe ser destruido. El primero que menciona de los siete, al Eteo. Deuteronomio 7.1 Urias Eteo Ahí está Con David Y entonces Claro, tú puedes decir Todas las cosas ayudan a bien Y por unirse con la mujer del Eteo Viene a nacer Salomón Y Salomón va a construir el templo Y el templo anuncia a Cristo Y bueno, lo que quieras pero el punto es que aquí tenemos algo fuera de orden. No fuera de orden, completamente fuera de orden. Una transgresión, una desobediencia. Dios dice que no solamente los derrotará, sino que los destruirá del todo. Cero alianza, cero misericordia, cero emparentamiento. Y aquí lo tenemos. Bueno, va uno. Vamos a mirar otro poquito. Dice la ley que cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá. Ese homicida va a morir si testigos atestiguan contra él. Pero dice más, más un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Un solo testigo no es suficiente para condenarlo a muerte. Por eso dice la ley, delante de dos o tres testigos constará todo asunto. Estoy leyendo números 35, 30. Entonces, pues no vamos a condenar a muerte nada, ni la ley, ni la escritura, sino que no se debe presentar un solo testigo. Entonces vamos a presentar más, dos o tres testigos para que conste todo asunto. Deuteronomio capítulo 23. Dice, No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril, no, no puede ser de la congregación de Dios. Tremendo, ¿no? Pues existen muchos motivos por los cuales se puede perder una parte del cuerpo. Y el mismo Señor Jesús enseña que es mejor que se pierda una parte, pero no que se pierda todo. Entonces, una persona por distintos motivos, de salud, eso ya lo trabajaríamos médicamente, puede perder una parte de su cuerpo y una parte de su cuerpo puede ser el miembro viril, pero queda excluido. Claro, entiendo y podemos entender el sentido espiritual, pero la ley no tenía sentido espiritual para quienes vino, para los transgresores de Israel esto era de aplicación literal las mujeres eran apedreadas o quemadas si llegaban a ser hijas de sacerdote 
si no derramaban sangre en su primera noche de relación íntima con su esposo. Morían. ¿Ves? Y ya estudiamos médicamente que el 50% de las mujeres o más puede no tener derramamiento de sangre. ¿Y qué hicieron? Pues un genocidio de mujeres. Bueno, aquí pues excluían de la congregación. A la, si perdía el miembro viril, perdió su condición de israelita. ¿Por qué? Por no poder quizás reproducir la figura, la tipología, etc. Bien, no entrará bastardo en la congregación de Jehová. Ni hasta la décima generación no entrará en la congregación de Jehová. Jueces capítulo 11, versículo 1, nos presenta uno de los héroes de la fe, que está en Hebreos capítulo 11. Está en Jueces capítulo 11, Hebreos capítulo 11. El que es caballero, repite. Estamos hablando de Jefté. Jefté, como dice ahí, literalmente, era un bastardo, hijo de una prostituta y fue y llegó a ser juez de Israel y uno de renombre, un prohombre, Jefté. Y aquí dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. Aquí tenemos otra desobediencia, otra transgresión o, no sé, no se entendió, no se vio, apenas ahora se está viendo. Bueno, entonces ya tenemos otro testigo, ya no es un solo testigo. Pero dos o tres, saquemos el tercero, sigamos leyendo. No entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos, ni, o sea, no, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por si le quedaron dudas, para siempre. Moab y Amón son los dos hijos incestuosos que tuvo Lot, el sobrino de Abraham, luego de embriagarse y de allegarse a cada una de sus dos hijas. Las embarazó y de una nació un niñito que se llamó Moab y de otra nació otro niñito que se llamó Amón. Por ambicioso, por pensar primero en los negocios que en el llamamiento, se fue con sus rebaños y descendió hasta lo que conocemos como Sodoma y trabajó y negoció y hermano con los personajes de Sodoma y de Gomorra a, a quienes llamaba hermanos les ofreció las hijas a ellos no tenía afecto natural implacable borracho ni siquiera pudo conducir a la mujer que tomó a, al temor de Dios. Una mujer que pudo ser sacada de Sodoma, pero no se pudo sacar a Sodoma de su corazón. Por eso volteó a mirar atrás. Lot es el prototipo de un fracaso total, de un fracaso integral. Bien. Saca sus cantimploras, sus garrafas, sus lo que sea, odres, no sé, damajuanas, no sé cómo quieras llamar, botellas. Fue lo que sacó. Van a destruir la ciudad, se va a acabar todo. Mm, llevemos el vino. 
quien en una calamidad saca vino si no es que es un alcohólico? Bueno, ¿y quién en, en, acaba de morir su mujer, la ciudad? Entonces dice, ah, para, para ahogar las penas. Pues para ahogar las penas. Tuvo relaciones con sus dos hijas y nacieron Moab y Amón. Y Dios dice, no entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni siquiera hasta la décima generación. Dice, no entrarán para siempre. Eso es un mandamiento. Y uno de los libros más hermosos de la escritura, donde aparecen esas preciosas palabras de la nuera a su suegra Noemí, tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. ¡Wow! ¿Quién era Ruth? Moabita. Moabita. Y se casó con vos, que la redimió. ¡Qué bonito! La redimió, pero estaba desobedeciendo, estaba transgrediendo. ¿Qué era bonita? Seguramente que era buena mujer, indudablemente. Una persona excelente como mujer, como suegra, y por ende seguramente lo sería como madre en el futuro. Por supuesto que sí. Por eso entró en la genealogía de Jesucristo. Lo mismo que la mujer de Urias, el Eteo. Sí, es... Por eso se colocan en puestos de renombre a un jefté, que es un tremendo valiente guerrero con sus bandidos que luchaban a favor de lo que les conviniera en su momento. Entonces, aquí tenemos otro caso. Una moabita en la congregación que Dios dijo no entrarán para siempre es esta palabra no por un tiempo no entonces aquí tenemos tres testigos de cosas que se han dicho y hecho con la bendición de Dios porque Salomón fue ungido como rey de Israel Jefté, de acuerdo al propósito y a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que leemos a lo largo de la Escritura, es uno de nuestros modelos, héroes, paladines de la fe. En ese libro de, de Barín, de la segunda ley de Deuteronomio, nos explica la palabra ¿Por qué es que Dios dice que no entrarán amonitas ni moabitas en la congregación de Jehová? Dice, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia para maldecirte mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te amaba así dice en, en pasado yo estoy leyendo textual no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre y ahí entró Ruth Moabita bueno, dice que no vaya a aborrecer a los hijos de Edom porque es su hermano, ni tampoco al egipcio, porque fue forastero en su tierra o sea que los egipcios los recibieron que no los vayan a aborrecer bueno sigamos leyendo entonces no entrarán Moabita y Amonita porque no los salieron a recibir con pan y agua en el camino. 
en cambio dice, no aborrecerás al Edomita, porque es tu hermano. Pero el Edomita tampoco salió a recibirlo con pan y agua. Y no solo eso, sino que no lo dejó pasar. Dice Números capítulo 20, versículo del 14 al 21. Dice, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. No solo no lo salió a recibir con pan y agua, sino que lo atacó. Y Dios dice, bueno, no lo vaya a aborrecer. Pero a Moabita y a Monita sí. ¿Ves? Pues ahí hay algo que no entendemos. Yo no lo entiendo. Prefiero no entenderlo. Porque si lo llegara a entender, pues no lo comparto, porque no es la misma caña de medir. Muy bien, sigamos. Entonces los pecados de, de los Moabitas, de donde salió Ruth, fueron no salir a recibir con pan y agua a Israel al camino y alquilar a Balaam para maldecirlo. Veamos el contexto de la historia. Dice Números capítulo 22 que Balak, hijo de Sipor, era el rey de los Moabitas. Y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, para que lo llamasen y diciéndole, un pueblo ha salido de Egipto y cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Tremendo profeta tenemos aquí en Balaam. Y entonces dice así, Balaán respondió y dijo, aunque Balak me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa ni chica ni grande. ¿Sí? Y entonces ahí viene todo el relato de números 22, números 23, las profecías de Balaam y bendice y bendice y bendice a Israel. Que no quería bendecirla, sino maldecirlo. Seguramente podemos ver su corazón que quiere el galardón, el lucro. Pero dice dos cosas que quiero llamar la atención números capítulo 23 versículo 5 dice y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo vuelve a Balak y dile así y le dijo tal cual ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Ves? Entonces, ¿quién puso las palabras en la boca de Balaam? Jehová. Y lo ratifica vez tras de vez. 24.1 dice, 24.2. Alzando sus ojos... Balaam vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. Sí, tremendo profeta. Tercera profecía, bendición. Cuarta profecía, bendición. Que no quería que se parece a algunas personas que hacen el bien que no quieren y dejan de hacer el mal que quisieran, pero... Aquí lo tenemos, 
Entonces, ¿qué espíritu venía sobre él? El Espíritu de Dios. ¿Quién ponía la palabra en su boca? Jehová. ¿Quién decía Balaán que era su Dios? Jehová mi Dios. Muy bien. Ahora veamos lo que nos dice la palabra. Israel terminó enfrentándose a todos los reyes de Madián y vencieron y mataron a unos y a otros. Cinco reyes de Madián destruyeron. Y dice números 31, 8, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados. Y arrebataron todos sus bienes y incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Pero se llevaron a las mujeres y a los niños, desobediencia, emparentando. Pero no nos detengamos ahí, estamos en Balaam. Vamos a ver, ya sabemos por qué espíritu estaba hablando Balaam, quién era el dios de Balaam, qué espíritu descendía sobre él, quién ponía las palabras en su boca, el dios de Israel. Ahora vamos a ver cómo se refieren a Balaam inmediatamente después de matarlo. Josué, capítulo 13, están haciendo un balance de todo lo que hicieron para poder entrar en Canaán. Capítulo 13, versículo 22, dice, También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ya quedó en el adivino. No fue un profeta que descarrió su corazón buscando recompensa, no. Sino ya quedó rebajado ministerialmente y ahí está. Bueno, mis amados hermanos, como ustedes pueden ver, la historia es larga, es ancha y tiene diagonales y transversales. Tenemos tiempo y esta pandemia no se acaba esta semana, ni este mes, ni este año, ni el año entrante. Entonces, pues tenemos tiempo de estudiar juiciosamente y con mucho gusto seguiré mostrando, enseñando un poquito aquí, un poquito allá para que podamos ver dónde están las palabras eternas de nuestro Dios y Señor y dónde nos han metido, interpolado porque Dios es un Dios de orden no puede ser que esté descuadernado todo lo que él haga no, de ninguna manera ¿quién puede descuadernar las cosas? el hombre y no el hombre que las hace sino el hombre que las escribe porque es que hay unos relatores de la historia entonces vamos a ir paso a paso quitando escombros sacudiendo todo ese polvero y el lodazal con que nos han cubierto las cosas para abrir los ojos, ungir los ojos con colirio y poder ver a cara descubierta para que seamos transformados con el conocimiento de la verdad. Ocultarla nunca transformará a nadie. Un feliz resto de noche para todos. Mañana madrugamos a nuestro devocional matinal descansen